प्राकृतिक ऋतु को बारे में कुरा गर्ना लागि राखे को सनी यो सही तपाईं को प्राकृतिक र आत्मिक ऋतु को एउटा तुलनात्मक अध्ययन हो यस कारण मैले सुरुमा तपाईंलाई यो कुरा बताउ बताइरहेको थिए कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ त्यो विभिन्न प्राकृतिक घटनाहरु भित्र जुन घटनाहरु गर्दछ वास्तवमा त्यो एउटा आत्मिक जीवनमा घट्ने घटनाहरुको एउटा हिब्रु तपाईंले 11 अध्यायमा पनि यो कुरा पाउनुहुन्छ जुन दृश्य कुरा छ त्यो अदृश्यबाट सुरु भएको छ भन्ने कुरा अनि जुन सिद्धान्त हामी प्राकृतिक नियममा देख्छौं वास्तवमा त्यो आत्मिक संसारको नियमहरुको प्रगतिकरण हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं र प्रकृतिबाट सिक भन्ने कुरा प्रकृतिले हामीलाई सिकाउँछ भन्ने बाइबल खण्डहरु बाइबलमा हामी पाउन सक्छौं र जसरी एउटा संसारमा जमिनमा रोपिने बिउ उम्रिएर त्यो बोट भएर त्यसले फल्नु एउटा जुन लाइफ साइकल हामी देख्छौं वास्तवमा एउटा क्रिसमा जिउने जीवनको परिपक्व हुँदै जाने एउटा प्रक्रिया भित्र पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो विभिन्न ऋतुहरुबाट लानु हुन्छ अनि हामीलाई उहाँले सिकाउनु हुन्छ तयारी गर्नु हुन्छ अनि उहाँको योजनामा चलाउनु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्राकृतिक नियमको विभिन्न ऋतुहरुबाट सिक्न सक्छौ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बुझाउन चाहिराखेको छु र आजको प्राय मैले वचनहरुलाई एउटै स्क्रिनमा ल्याएको छु हिजो अलिकति समयको अभावले एक एकवटा स्लाइडमा तयार गर्न सकिन त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राय हामी सबै वचनलाई एउटै स्लाइडमा हेर्ने छौ सबै भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यो ऋतु सम्बन्धित महिनाहरु सम्बन्धित वचनहरु देखाउन चाहन्छु अलिकति मैले स्क्रिनमा लेखेको पनि छु यानी न तपाईहरुले उत्पत्ति 8 अध्यायको 22 पदलाई हेर्न सक्नुहुन्छ पृथ्वी रघुञ्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय जाडो र गर्मी ग्रीष्म र शिशिर र दिन रातको अन्त हुने छैन उत्पत्ति 8 अध्यायको 22 पद यहाँ तपाईहरुले के कुरा देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय जाडो र गर्मी ग्रीष्म र शिशिर अनि दिन र रात पृथ्वीको सबै ऋतुहरु मौसमहरु महिनाहरु यी कुराहरु भित्र रहेको छ अनि अ बाइबल को नि जति पनि घटनाहरु छ जसरी खेती गर्ने सम्बन्धित कुराहरु है पानी पर्ने कुराहरु खनजोत गर्ने कुराहरु बिउ छर्ने कुरा फसल कटनी गर्ने कुरा किन चाहिँ उत्पत्ति देखि प्रकाशित वाक्य सम्ममा खेतीपाती सम्बन्धित कुराहरु कटनी सम्बन्धित कुराहरु अनि जलवायु सम्बन्धित कुराहरु पनि लेखिएको छ भने देखिलाई यसले हाम्रो जीवनको आत्मिक गतिविधिको कुराहरुलाई देखाउन चाहनु भएको छ अनि मैले जब इजरायलको जलवायु सम्बन्धित कुराहरुलाई अध्ययन गर्दै थिए मलाई सारै चासो लागेको अनि मैले सारै चासो लिएर अध्ययन गरेको विषयहरु मध्ये एउटा यो हो म तपाईहरुलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने देखिलाई नि तपाईहरुले पनि इजरायलको जलवायु सम्बन्धित कुराहरुलाई अध्ययन गर्नुहोस् बाइबलको थुप्रै वचनहरु बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ किनभने थुप्रै वचनहरु चाहिँ त्यहाँको जलवायु त्यहाँको जीवन शैली त्यहाँको कल्चर सँग सम्बन्धित छ र हामी अर्को परिवेशमा अर्को संस्कृतिमा अर्को जलवायुमा हुर्किएका मानिसहरुलाई वचन यस कारण पनि बुझ्न कठिन हुन्छ किनभने त्यो इजरायलको जलवायु इजरायलको ऋतुहरु इजरायलको समय र त्यहाँको संस्कृति सँग सम्बन्धित छ र मैले जब यो कुराहरुलाई अध्ययन गर्दै थिए सारै मलाई यो विषयले चाहिँ आशीषित तुल्याएको छ र त्यसबाट सिकेका केही आंशिक कुराहरु म आज तपाईहरुको बीचमा राखिरहेको छु त इजरायलको जलवायुलाई हेर्यौ भने 
देखिला उन्हों ता आमिले तब मार ला थाई सो सीजन को बारे में ये मने देखिला ये नेपाली में पनी तब मार ले छावड़ा रितु रुपए था उन्हों उनसा है तर बाइबल भीतर को बाटना आ रहा भीतर अन्य उत्पत्ति आठ को बाईस लाई तेरे रे इसको आधर में आमिले इस्राएल को जलवायु को कुरा लाये नहीं हुआ नहीं देखिए ना मुख्य रूप में क्या चारों डा सीजन हो रहे हैं उनसा अन्य इस्राएल देश में होने चारों डा प्राकृतिक रितु हो रहा था बार सीजन हो रहे हैं कि कैसा बन रहा है शीत रितु बसंत रितु ग्रीष्म रितु अन्य सारत रितु अन्य नेपाली में चाहिए तो पाने हेमंत रितु पनी पाऊ तर इजराइल को रितु भी भीतर सही आप आए ले शीत रितु भीतर है यार नू बॉय बने थे किन्नाय सही यार इन असही शीत रितु भीतर है तो आप आए ले बरसा रितु लाइफ नहीं बैठा हूँ ना इसको बहुत चल पानी से तो आप आए ना मत देखा ना जान सु अनि मुनि पति को लाइन तो आप आए ना मुझे पढ़ा पढ़ा कर सुना हूँ न हमरो क्रिश्चियन जीवन रस्य वकाई में परिपक्वता लेवन को निम्ति प्रबुले आमी ना ये आत्मिक रीतु औरो द्वारा भाईरा इनाउ नो उच्चा मन्ने कुरा पर हमरो जीवन में अपनी जून जून गाठना औरो गार्डे गारे को उच्चा नी वास्तव में नी हमरो जीवन को सीजन औरो रीतु औरो अनि दाउद को रीतु को बारे में चाहे तैयारी को रीतु सा ये उड़ा खारी ने रीतु सा अन्य उड़ा महिमा को रीतु सा अंतिम रीतु रो बाटा भाईरा जादे गर्द दाऊद को जीवन और परमेश्वर को अचम्म को योजना पूरा भाई को सा केवल वो राजा होने पूरा मैं मतलब ही परमेश्वर को उद्देश्य थी है ना तर त्यों बांग्सा बाटा अन्य त्यों शिंहासन बाटा व मोरियम ले गर्भ गाब्रियल स्वर्ग दूध बटा संदेश पाऊं दे गर्दा तीमी बटा जन्मिने वाला को जन्मिने वाला ना जब दाऊद को सिंहा सुन सारे को लगी दिनों बैसा बाद में कुरा बहुत आये को पाऊं नो चास दिन में ले क्रिसमस सीजन में ये कुरा बहुत आये रखे कुरते तो परमेश्वर ने हम रजिस्ट्रेशन में गाटना दिनों भाई तैयारी होने रीतु बटा बारे गोई रखे को होने सों रा यारे ना पनी हाँ मैं बाइबल में चार प्रकार को तेरी रीतु और लायर में बटा शीत रीतु बसंत रीतु अनि ग्रीष्म रीतु सारत रीतु लायरी हुआ ले लेकिन लायो रीतु और तो पनी तेस्ते रीतु और हो ये उटा फल को लागी ये उटा बीउ रोपिया रा आह सिग्निफिकेंस है क्या साब बने देखिए लाइक प्रबुद्धता में समय बिताओ नहीं अन्य तैयारी होने खारी होने फिर ही अन्य फलवंत होने वृद्धि होने सफल होने परमिशन को योजना में आगाडी बढ़ने विभिन्न प्रकार को आयाम हो परमिशन ले यो रीतु रूप में तो राखी दिन वाई को साब बने कुरा दूसरी आमले � आम्रों जीवन में आराम करने, तैयारी करने, तो सीखने समय लग देखा हूँ सा। स्क्रीनशॉट करना सॉफ्ट नो जता पहले, पौष्टिक बटन नोट अध्ययन करना को लागी। दूसरों स्प्रिंग सीजन अथवा बसंत रितु ले जाएं। आम्रों जीवन में उड़ा कार्य करने समय जोखिम लेने कुरा, अभी रो आवश्यक लाइफ पंक्री ने कुरा, आवश्यक � बताऊं ने जो यो जो कि मुठाऊं ने बीस है मैं अनि तेजरो माचे समर अथवा यो से ग्रीष्म रितु दस ले सही पोषण र संरक्षण गढ़ने कुरा आरु अनि चौथो माचे तब मार ले यो से सारत रितु इसलाग फॉल सीजन बनी बनना सक्षम टाइम टू रीप सक्सेस एंड फेलियर अथवा सफलता र असफलता कॉटनी गढ़ने समय असफलता � आम्र जीवन में परमिशन को रीतु लाए, आमी ले नौ बुझ ना रहा, तो रीतु अनुसार आमी चौन ना सांदा, तेले आम्र जीवन में लिया उन्हें कौन सी कौन सी चक्की सह बनना जो फेलियर, आमी तेरे चुती आम्र मिनिस्ट्री, आम्र विश्वास को जीवन में कोई लेकर पोतन होने या असफल होने कारण जो किस हो बनना, 
प्रभु को सीजन अनुसार हम सीफ्ट होने एट प्रोसेस में प्रक्रिया में हमी विश्वास को पाइला चाल न सकता हमी वृद्धि होना सकते अथवा हम फलवंत होना सकते भूरा रही यहाँ जो ऋतु को नाम बता विंटर प्लस रेनी सीजन अरे बसंत ऋतु अथवा स्प्रिंग सीजन यो ऋतुसंग संबंधित मैं विगत दिन में कतिवटा भाग वचन तब बीच में राखी राखे थे जस्तु कि मैं तब हार्वेस्ट टाइम को कुराखे थे अस्त भी हमी पेलो फसल को कटनी संबंधित कुरा करते थे अभी मैं अगि भी तब कुरो भे कि बाइबल को प्राय घटना ये बेला घटते थे जो घटना घटते कुछ न कुछ फिस्ट या तो एटा विशेष सीजन एवं टाइम को हम देख जिस हमी अपोइेड टाइम भूरा हेरा मैं तब हार्वेस्ट को अस्त फिस्ट को भनीराखे कुछ फिर भी दोहरा चाहूँ जस्तु मैं तब लेटर रेन को अर्ली रेन को विभिन्न घटना जस्तु कि हमी बाइबल में प्राय जस्तु यो लेखे पाँच सायद तब बाइबल पढ़ते यह कुरो ठा कर जस्तु कि एटा उदाहरण मैं भू वचन को एवं पद लोड़ी पठाए कह भून चार नंबर को यो वचन एजरा दस अध्याय को नौ रेरह पद वास्तव में मैं नौ पद लोड़ी पठाए तर यह स्क्रीन में तब तेरह पद लेख् तर तब अध्ययन में नौ पद लोला यहाँ के कुछ लेखे पाँच भाग तर ए हमी ठूल भिड़ तर हम एट ठूल भिड़ छो रो वर्षा ऋतु को समय हम यहाँ खुला ठाव में उभि रह सकते इस बाहे यो काम एक दुई दिन में खत्म होने छेन क्योंकि इस विषय में हमी घोर अपराध कर एजरा दस अध्याय को मैं पढ़े तेरह पद हो तर नौ पद में पढ़् भैया नौ महीना को बीसों दिन में जस तब अरु कतिवटा पदर पढ़् जस निशान महीना को चौदहवा दिन को साझ अस्त हम हे कई निशान महीना को चौदहवा दिन में नौ महीना को बीसों दिन में हई महीना अभी ये दिन में भाई प्राय घटना उल्लेख करते विषय में बताऊँगा तैं महीना रिन को जस्तु मैं यहाँ एट उदाहरण बताए वास्तव में जसरी मैं अलग तब बता थे कि इजरायल को जलवायु हेदि हम अब बिस्तार ये रेनी सीजन सुरू हो अब समर सीजन तैंब रेनी सीजन तर इजरायल को जलवायु हेदिना तैं विंटर को साथ साथ में रेनी सीजन भी होने पानी पर्दा नहीं तैर वर्षा ऋतु ये ठंडा मौसम भी होनी नौ महीना को बारे में हमी हेन देख यहाँ तब स्क्रीन में हिब्रू कैलेंडर को बाहरवट नाम भेटा जिस मध्य नौ महीना को नाम लगे यहाँ किसलेब भाम छो कंग्रेजी कैलेंडर अनुसार होने देखि नोवेबर डिशेम्बर जसरी निशान महीना अस्त मार्च रप्रिल को बीच में पड़े थी अलग डेट अंग्रेजी कैलेंडर में यता हो तर जैसे निशान महीना जो वर्ष को पेल महीना अप्रैल महीना मार्च पंद्रह रप्रिल पंद्रह को बीच में पर्च रो हिसाब लाई गयिन जिसरी सातौ महीना तीसरी जो फिस्ट अफ ट्रम्पेट अथवा तुरई को चार को समय अथवा यहूदी नया वर्ष को समय सातौ महीना हूं जैसे सैप्टेम्बर अक्टोबर को समय में पर्च नौ महीना चाहे नोवेबर डिशेम्बर को बीच में पड़े होनी मैं अभी जो पद तब बीच में पढ़ते थे एजरा दस अध्याय को नौ रेरह पद वास्तव में यह नोवेबर डिशेम्बर को बीच में भारत घटना को 
वास्तव में नहीं मैं जब यह कुरोला अध्ययन करते थे हमें यह कुरोला अध्ययन कर लगभग एवं के कुरो था पाँच भादा खेल नहीं यशु ख्रीस को जम जन्म को समय कुन महीना तीर पड़े थे भाई कुरा का एटा हिसाब हमी लगन सकता या तेज को एटा समय हम नि सौ वास्तव में हमी सब जाना था डिशेम्बर पच्चीस तारीख यशु ख्रीस को जन्मदिन को डेट होना तो पच्छी बट ए रोमी राजा ने सुरुआत कर प्रचलन में लिया तारीख मत हो तर बाइबल में हमी रास हे बाइबल को हिब्रू कैलेंडर को अजरायल देश को जलवायु को गतिविधि हमी अध्ययन ग्यौं देखि लाई डिशेम्बर जनवरी फेब्रुवरी तीनवट महीना चाह इजरायल देश एकदम जाड़ो महीना प्लस विंटर सीजन रेनी सीजन हो यशु ख्रीस्ट जन्मिंदे मैं अस्त भी एटा कुछ भे लैमिंग सीजन भाई कुछ भेड़ा ने बच्चा जन्माने समय भाई कुछ दोसों यशु ख्रीस्ट को जन्म को समय को घटना ल्यौं देखि लाई गोठाला बोट बड़ा भेड़ा निले बेसी में चरा रात तैं नई रुंगे बस्ने गथे अथवा उन्नीर के गोट में आपको भेड़ा लाने गर्दन थी रेसु जन्म के समय में गोठाला रात गोठ में आईन तर बेसी में तर गोठ रित्तो कारण ने ना यशु का आमा बहुत तो गोठ को आश्रय लिखे तो गोठाला इजरायल को जलवायु मौसम लध्ययन कर इजरायल में भेड़ा पालन करने गोठाला भेड़ा कौन सीजन में गोठ में राख रुन सीजन में गोठ देखि बाहर निले बेसी में ला ने कति मथि लेक तीर को जीवन यापन करने मानी जीवन लध्ययन कर देख्ह विंटर सीजन भरी उन्हीं एकदम तो तल बेसी में गरम ठावर में लियाने गर्स अच्छी फिर मथि लाने गर्स ठीक तस्त नहीं इजरायल देश को कोठाला भेड़ा समय सीजन अनुसार भेड़ा यता लाने गर्द रु जन्मे समय में हमी हे्यौं देखि लाई वास्तव में कस्ट समय थी भि फसल कटनी करकाई सकते खेत खलियान खाली होता खेल भेड़ा चरा तीर नहीं रात में बसोबसो करने काम करद तर विंटर सीजन में उन्नी गोठाला भेड़ा लोट देख बाहर निल्दन थी अभी इस जन्मिता खेल वास्तव में सीजर अगस्टस ने यहूदी तो समय में आपको नाम लेखा तो सेंसेक्स को समय तो समय में पारियो जो समय में यहूदी अथवा तैं का मानस खेतीपाती थका एटा फ्री टाइम रहे समय में उन्नी काम कर सकते थे तो कारण तो सीजन कहीं पर्च भाला अब जिस अस्त हमें पेलो फसल को चाड़ को कुरा हूं जौ को कटनी करें थका अब ठीक पचासव दिन में हमी हेदि गौ को कटनी करें पैलो फल मंदिर में लिया दुई प्रकार को फसल कटनी कर सके उ फ्री होनी एट लमो समर सीजन सुरू हो सुक्खा दिन जो समय में उन्नी लमो लमो समय में यात्रा कर सको तो कारण ते समय हेर सीजर अगस्टस ने उन्नी नाम लेखा आपने आपने गाँव में पठाई को कुरा हम देख असरी नई हमी यहाँ अज अरुण हेद गयी लाई जस्तों की पांचों पदला हेन भाई पांचों नंबर को बाइबल पदला हेन भोसे छ को तीन को कुरा मैं फिर आज लिया अस्त भी मैं ये वचन तब बीच में लिया अब हम परम प्रभु मन हमी वहाँ लन को निम्ति प्रयत्न करेन विशेष वहाँ हम कह वर्षा को झरी जमीन में भिजाऊने आखिरी वर्षा झाई आ अथवा यहाँ से लेटर रेन को कुरा तर तब इंग्लिश में हेन भाई एटा चाहे के पाँच भाई स्प्रिंग रेन भाई पाँच अभी तब यी विल कम टू अस लाइक द विंटर रेन्स पाँच एवं विंटर रेन को कुरा अर्क स्प्रिंग रेन को कुरा विंटर रेन रिंग रेन भन्ना यहाँ न होसले नेपाली में वर्षा को जमीन में भिजाऊने आखिरी वर्षा झाई दुई प्रकार को झरी चाह मुख्य आने को उद्देश्य जमीन लिजाऊन भाग फसल पैला बिउ रोपन को लगी अंतिम फ झरी चाह 
असल कटनी करना को लगी तर यहाँ हमी इजरायल को सीजन को हेदि लाई निशान महीना पेलो महीना अनि यहाँ तब नक्सा पैला देखा चाहूँ यहाँ तधार महीना देख्ह बाहर महीना यह अधार महीना को अंत रिशान महीना को सुरू जो होशे वचन अनुसार को समय हो जो विंटर रेन रिंग रेन को कुरा जो रेन ने फसल कटनी करने योग्य बना निशान महीना को तो बीच समय में उ पेलौटे फल को बिटा मंदिर में लियाने फसल कटनी गे तैंदि उ फसल कटनी को समय आँच अदो को बारे में विंटर सीजन को बारे में तब यौवन में दस अध्याय को बाईस तेईस में पाँन तैर हिंदो को समय को कुरा पाँनी विभिन्न पद हमें हेखे के कुछ देखें यो विभिन्न ऋतु विभिन्न महीना जो घटना घटी राखे संबंधित कुछ बाइबल में भेटा रिशेष मैं तब बता चाहिए कुरा के होने देखि नहीं यो विभिन्न घटना इजरायल को जलवायु कस्तो थियो ऋतु कस्तो थियो मौसम कस्तो थियो भाई कुरा एट इंट्रेस्टिंग वचन मैं हिजो मत पढ़ी राखे तो कुछ लाइक दोसरो राजा चार अध्याय को अठारह उन्नीस बीस पद सुनमी स्त्री को छोरा उसको बहुसंग खेत में काम करना गई अचानक तो नानी ने टाउ को दुख्य टाउ को दुख्य क्या तो नानी को मृत्यु भाग अस्तव में तो जलवायु संबंधित वचन अध्ययन करते करो भिट सत्यता के रही भादा चाहे इजरायल को जलवायु में दिवसों को गर्मी यो हो तत्पत्ति सैंतीस अध्याय में याकूब ने बने क्या पढ़ू पढ़ना सकूँ के लिखे दिवसों को गर्मी ने रात को तुषारो ने मैं छिड़ बनाए थोड़े जब उसे आपको मवान लीस वर्षसम गोठालो कर अनुभव भादे दिवसों को गर्मी रात को तुषारो इजरायल को प्राय जमीन डेजर्ट हो रात में एकदम ठंडा होने अवसो एकदम गर्मी होने अस्त ठावर में प्राय मे डिहाइड्रेसन होने अभी सुनमी स्त्री को छोरा समस्या भग भाई कुरा बाइबल विद्वान बताइ जलवायु भी उन्नी काम करते जो कुछ सामना गई राखे थे जो प्रक्रिया बट भर उन्नी तो हम आत्मिक जीवन को एटा गतिविधि भाई कुरा अंत में पांच मिनट को समय रह दाऊद को जीवन को ये तीनवटा कुरा बता सन्देश अंत करना चाहूँ क्योंकि आगामी अंतिम भाग में मैं अरुण कई कुछ बनाने पड़े कारण छिटो कर इस समेटना चाहूँ तबरजान ने दाऊद को जीवन में थुप्रेचोटी अध्ययन करूक कारण बेस डिटेल्स मन चाह तर त दाऊद को जीवन लमस अध्ययन करूँ दाऊद को जीवन चाहिए तीनवटा ऋतु बट भर गई भाई दाऊद को जीव जीवन समय अवधि तीन भाग में राखे हमी हेन सकता एटा चाह एक नंबर गोठाल को रूप में यह तैयारी को समय थी अभी दोसों भगवा को रूप में यह खारिने ऋतु थी भाई कुरा असरो राजा को रूप में एट महिमा को समय में थी भाई कुरा जब दाऊद ये तीनवटा ऋतु बट भर गए दाऊद को जीवन में परमेश्वर ने आपको उद्देश्य पूरा कर सकू अमीला यह कुरो ठा गोठाल को रूप में कहीं भाज जबसम ऊ राजा अभिषेक करिए तबसम ऊ चाह आप बहु को भेड़ा चराएर उसे जंगल में आपको समय बिताए कुछ देख भगवान को रूप में कहीं भादा खेल जब राजा साहुल ने उसका खेदो करना थालों धर कठिन परिस्थिति उसे सामना करे थी तेसरो राजा को समय में महिमा को समय जब राजा दाऊद राजा अभिषेक करो तब यो कुरो था होला कि दाऊद तीन पल्टसम राजा अभिषेक कर पैलाचोटी समूह ने जब राजा साउल ने ना राज्य करो तर सावल त्यो राज्य दाऊद का दिदे दाऊद ने पेल दाऊद का पेलचोटी सामूल ने अभिषेक करे थे तर तब दोसों समूह दुई अध्याय में हेन भाऊद दोसरोपल्ट फिर राजा अभिषेक कर 
यो चाहिँ यहुदाको प्रान्तको लागि तपाईले यो यो दोस्रो समेल दुई अध्यायलाई पढ्न सक्नुहुन्छ फेरि तेस्रो चोटी तपाईहरुले दोस्रो समेल पाँच अध्यायमा पनि पाउनुहुन्छ फेरि तेस्रो चोटी इजरायलमा दाउदलाई चाहिँ राजा अभिषेक गरेको छ मैले तपाईहरुले यो महिमाको समयको महिमाको ऋतुला पढ्नु भने अरु पनि थुप्रै घटनाहरु भेट्नुहुन्छ तर मैले विशेष विशेष घटनाहरुलाई ल्याएको छु अनि राजा हुँदाखेरि दाउदले गरेको एउटा विशेष काम दोस्रो समेल छ अध्यायमा चाहिँ के छ भन्दा शत्रुहरूले लगेको त्यो जुन बाचाको सन्दुक थियो नि त्यो फर्काएर ल्याएको छ अनि यो चाहिँ राम्रोसँगले हेर्नु भयो भने एकदमै दाउदको जीवनको त्यो ऋतु थियो जुन ऋतुमा नि महिमाका कुराहरूलाई देख्छौँ दाउदको नम्रता भरोसा विश्वास र समर्पणताले दाउदको जीवनमा लिएको एउटा महिमाको ऋतुलाई हामी देख्छौँ एक नम्बरमा तपाईँहरूले हेर्नु भयो भनेदेखिलाई दाउदको तयारीको समयमा चाहिँ के थियो भन्दा ऊ चाहिँ पिताको बगाल चढाउने काममा थियो दोस्रो दाउदको दाजुहरूको बिचमा नै त्यति बेला उसले अभिषेक पाएको थियो अनि तेस्रो चाहिँ ऊ त्यति बेला वृणा बजाउँदै प्रभुको आराधना गर्दै थियो तपाईँहरूले यहाँनिर यो पोइन्टहरूलाई नि एउटै पद भित्र भेटाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ पहिलो समय सोह्र अध्यायको अठार यहाँनिर के लेखेको छ उनका सेवकहरू मध्ये एकजनाले भन्यो बेतलेहेमका ईसैका छोराहरू मध्ये एकजनाले बिना बजाएको मैले देखेको छु तिनी वीर मानिस छन् दाउदको योग्यता तिनी एक असल योद्धा तिनी एउटा बोल्नमा ज्ञानी मान्छे र तिनी एउटा सुन्दर मान्छे अनि सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा परम प्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा नि म मैले यो विषयमा एउटा युट्युबमा सन्देश पनि राखेको छु आराधकको योग्यता भन्ने यहाँनिर छवटा योग्यताको कुराहरूलाई देख्नुहुन्छ जसमा नि एउटा साह्रै मजाको कुरा चाहिँ यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दा परम प्रभु तिनीसँग हुनुहुन्छ एउटा आराधकले सिक्न पर्ने आराधकको जीवनको योग्यताको कुराहरू यहाँ गरेको छ तिनको बिना बजाइएको कुराहरूको चर्चा मान्छेहरूको बिचमा भएको थियो दाउ त्यो एउटा बिना बाधक भनेर चिनिएको थियो तिनी वीर मान्छे हो भन्ने कुरा मान्छेहरूलाई थाहा थियो तिनी एउटा असल योद्धा हुन्छ हो भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा थियो तिनी बोल्नुमा ज्ञानी मान्छे थियो भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा थियो अनि तिनी सुन्दर छ भन्ने कुरा अनि सबैभन्दा राम्रो कुरा परम प्रभु तिनीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ दाउ परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे हुनुको कारण चाहिँ योहरू थियो दाउदलाई परमेश्वरले आफ्नो योजनामा त्यो सिंहासनमा बसाउनुको कारणहरू चाहिँ योहरू थियो अनि खारिने समयको कुरालाई हेर्नु भयो भने दुई नम्बरको पदलाई हेर्नुहोस् पहिलो समय बाइस अध्यायको एक दुई पद दाउद गातबाट भागेर अदुलामको ओढारमा आए जब तिनी दाजुहरू र तिनका सबै परिवारले यो कुरा सुने तब तिनीहरू तिनी कहाँ आए यहाँनिर तिन प्रकारको मान्छेहरूको कुरा गरेको छ कष्टमा परेको ऋणमा परेको र असन्तुष्ट भएका प्राय चार सयजना मानिसहरू तिनी कहाँ जम्मा भएर तिनीहरू तिनी तिनीहरूको अगुवा भए भनेको छ सिचुएसनलाई याद गर्नुभयो भने दाउद भागिराखेको छ सारा फौज लगाएर एउटा मान्छेलाई सावलले खेदिराखेको छ एउटा राजाले सारा फौज लगाएर एउटा मान्छेलाई भ्याकुरा खेदाई भनेको छ नि वचनमा है त्यो खेदाईमा पर्दै गर्दाखेरि दाउद यो पहाडबाट अर्को पहाड यो ओढारबाट अर्को ओढार लुक्दै भाग्दै गर्दाखेरि पनि नि दाउदले आफ्नो लिडरसिप छोडेको छैन उसको कलिङ उसको गिफ्ट र उसको लिडरसिपलाई उसले त्यो परिस्थिति भित्र पनि चलाइराखेको हामी देख्छौँ मिनिस्ट्री गर्ने लिडरसिप गर्ने मान्छेहरूले सिक्न पर्ने कुरा अहिलेका हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिस्थितिलाई हल्लाउने परीक्षाहरू आउँछ भाग्ने सङ्घर्षको जीवन आउँछ के गर्ने दाउद पनि भगौडे थियो खारिने समयमा थियो शत्रुले खेदिरहेको अवस्थामा थियो तर पनि दाउदले नि त्यो लिडरसिप गरेको छ नि अचम्मको कुरा चाहिँ के छ भने दाउदसँग अख्तियार छैन सिंहासन छैन केही पनि धन सम्पत्ति छैन घर छैन जङ्गलको ओढारमा बसिराखेको छ तरै पनि पाँच छजना मान्छेहरू चाहिँ नि दाउदको नेतृत्वमा आए भनेको छ एउटा असल अगुवा चाहिँ नि ओहोदामा छैन भने पनि परिस्थिति जस्तै छ भने जङ्गलमा बस्दै छ भने पनि नि मान्छेहरूले नि उसको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सक्छ एउटा अगुवाले आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ नि त्यो प्रकारको लिडरसिपलाई बनाउनु सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ बताउने थुप्रै कुराहरू छ तर समय सकेको कारणले मैले यसलाई अन्त्याइरहेको छु है तर यहाँ मजाको कुरा हामीले के देख्दैछौँ भन्दा चाहिँ दाउदको जीवनमा चाहिँ नि 
एक नंबर कुरो चाहिँ तयारीको समय ल हामी देख्छौ ऋतुहरु मा पहिलो ऋतु चाहिँ तयारीको समय जुन समयमा दाउद चाहिँ खारिन्दै थियो भन्ने कुरा अनि सम्बन्धमा वचन मैले एक नम्बरमा यो तीनवटा चारवटा पोइन्टहरु राखे भने देखिला भगवानको रूपमा खारिने समयमा चाहिँ दाउद नोबमा गएको कुरालाई देख्नु हुन्छ अनि त्यहाँबाट दाउदले यो खारिने समयको एउटा माया लाग्दो घटना चाहिँ के छ भने नि गाधमा दाउदले नि पागलपनको नाटक गरेको छ एउटा राम्रै नर्मल मान्छेले नि के रे आफूलाई पागल भएको नाटक गर्नु पर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो थियो होला है अनि अर्को अहिले अर्को लामको ओडाको कुरा जुन वचन मैले तपाईहरुको बीचमा पढिरहेको थिएँ तर दाउदको जीवन त्यतिमै सकिएन तर दाउद चाहिँ अ के रे अ महिमाको समयमा पनि आएको कुरा हामी देख्दछौ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हामी यसरी परमेश्वरको योजनालाई दाउदको जीवनमा पूरा भएको हामी देख्छौ र अ म यो सन्देशलाई यहाँ अन्त गर्दैछु अनि म के भन्न चाहन्छु भने देखिलाई यो विषयहरुलाई तपाईहरु आफैले पनि अध्ययन गर्नुहोस् मैले भनेको कुरा भन्दा अझै धेरै कुराहरु तपाईहरुले यो घटना भित्र बुझ्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईहरु सबै जनालाई आजको सन्देशबाट धेरै धेरै आशीष दिएका हुन्